Hi friends, thanks for watching my videos. So in the video la vandhutu, Adobe Photoshop CC la new document eppidhi create pannan no abdhi nirad pathin na uangilukk teach pannan pora. So enna da regular video updates uangilukk therii no abdhi na enna da channel la marakkaam subscribe pannan nga and keep supporting. In the video na romunalik appura release pannan ra. So idu kappura enna da regular updates irukk no abdhi nana kira. So uangil da supports irundhudu na mottan na enna la adu pannan mudiyo. So ippan nambo in the class kula pokula. So general la uru question irukkou ella arkitiyo. New document create பண்டுரதில் அப்படி என்ன importance இருக்கு அப்படின் சொல்லிட்டு நீங்கள் work பண்டுரது Photoshop So Photoshop அப்படின்றது ஒரு pixel designing software நீங்கள் dimensionsல mistakes பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களால் அது வந்து redesign பண்ண முடியாது இப்போ நீங்கள் illustrator மாதிரியான vector designing softwares use பண்டுரிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு 10 But Photoshop ले अंद माधरी उंगलाल रोंब easy आ change पोन मुडियाद So अंद reason नालदा new document creations ले रोंब importance कुडुपांगा Photoshop ले So new document निंग create पोन नो अपडिना File menu ले वंद new अपडिनर option निंग choose पोन निकला So Ctrl N वंद अधुड shortcut So निंग Ctrl N और निंग file menu ले पोईट new click पोन ला So उंगलिक वंद उरु pop-up window वंद open आगो So in the pop-up window, நீங்கள் வந்து lower version Photoshop use பண்டுருங்கள் அதாவது CS6, அதுக்கு கீலர்க்க versions நீங்கள் use பண்டுருங்கள் நான் வேற மாதிரி இருக்கும் CC versionல் இருந்து Photoshop ஓட new document interface வேற மாதிரி change பண்ணிருக்காங்க So இது வந்து latest ஆன interface, 2018ல இருக்கிற ஒரு interface So இதில வந்து பார்த்தீங்கள் நான் recent நீங்கள் work பண்ணன் dimensions இந்த எடத்தல தெரியும் Already நான் Presets எனக்கு இந்த எடுத்தில் இருக்கும் So இப்பதைக்கு நம்பு New to Photoshop அப்படின்றது நால So basics என்ன வந்து Preset இங்க குடுத்திருக்காங்க So Preset ஓட advantage என்னா ஒரு size regular எல்லார்மே use பண்ணுவாங்க அப்படின்றதுதான் Presetல வந்து குடுத்திருப்பாங்க அடு First வந்துது Photo அப்படின்றது இருக்கும் So Photo அப்படின்றது General Photo Labs இருக்கிலேயா Photo Studios மாதிரியானே எ இங்க 2 into 3 அப்படின்றுது inchesல வந்து calculateாகும் 2 inches by 3 inches அந்த மாதிரி inchesல வந்து இது calculate பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு என்ன dimensions அதாவது landscape, portrait, என்ன மாதிரி வேணும் அப்படின்றுது இங்கே வந்து preset குடுத்திருப்பாங்க உங்களுக்கு so இந்த new document iconல வந்து பார்த்தீங்க நான் இது just வந்து image அப்படின்றான் icon represent பண்ணும் landscape so அதுக்கு அப்பிறு உங்களுக்கு then உங்களுக்கு 300 ppi, pixel per inch அப்படின்றுதுதான் இந்த ppi அப்படின் சொல்லுவாங்க so இங்க இருக்கிறை எந்த dimensions வேண்ணால் நீங்க choose பண்ணிக்கலாம் so நீங்க எந்த dimensions choose பண்ணாலும் அதோட preset details அதாவது இந்த dimensions உட preset அருக்கிற values and measurements வந்து இந்த எடுத்தல் உங்களுக்கு குடுத்திருப்பாங்க in case நீங்க print oriented அனா designs பண்டுருங்க Art and Illustrations காக உங்களுக்கு 1000 So சில பேர் வந்து Digital Painting இந்த மாதிரியான works பண்ணுவீங்களியா So அதுனால வந்து Art and Illustrations காக இது கொடுத்திருப்பாங்க High Quality யா Design பண்டுரத்துக்கும் Painting பண்டுரத்துக்கும் Then Web Oriented work பண்டுர் உங்களுக்காக Web Based Size and Dimensions கொடுத்திருப்பாங்க So இந்த Iconை பார்த்தீங்கன then print click பண்டுரும் so print அப்படின் வரம்போது இங்க வந்து பார்த்தீங்க நான் icon where icon இருக்குடுத்திருக்காங்க so அதாது geometrical shapes குடுத்திருக்காங்க so measurement காண ஒரு icons தான் இது then art and illustrations குடுத்திருக்காங்க so art and illustrations அப்படின்றுது நீங்களாக create பண்டுரும் ஒரு விஷயம் so இதல வந்து எந்த ஒரு image வச்சு நீங்கள் வருக்கப்பண்டு போருது கடியாது நீங்களா create பண்டு நால் so அந்த அடுத்தல பார்த்தீங்கள் நான் editing கான and creating கான icons கொடுத்திருப்பாங்க then web oriented அனா dimensions so website industriesல தேவுப்பட்டுரா dimensions இதல கொடுத்திருப்பாங்க so இதல வந்து பார்த்தீங்கள் நான் உங்களுக்க web browser அந்த icon உங்களுக்க இருக்கும் so இதல web oriented அனா சில dimensions so web large இருக்கும் web medium இருக்கும் so website industryல இருக்கிற உங்களுக்க இந்த dimensions உட purpose வந்து உங்களுக்க தெரியும் so இந்த மாதிரியான dimensions நீங்கள் பார்க்கலாம் so mobile oriented UX designing, UI designingல இருக்கிறோங்க mobile application developmentல இருக்கிறோங்க வந்து பார்த்தீங்க நான் preset ஆன mobile dimension size நீங்கள் இங்கு choose பண்ணிக்கலாம் so iPhone, Android so உங்களுக்கு என்ன dimensions வேண்டுமோ அந்த dimensions நீங்கள் இங்கு choose பண்ணிக்கலாம் then ரும்மை important film and editing so film and video editing so film and video industryல இருக்கிறோங்களுக்காக அதுக்கு relevant ஆன dimensions உங்களுக்கு குடுத்திருப்பாங்க so இதுல வந்து HD, half HD, full HD, 4K இந்த மாறி என்ன purpose நம்ப use பொண்ணப் போரும் see up to 8K வரைக்கும் உங்களுக்கு photoshopல குடுத்திருப்பாங்க so filmல வந்துட்டு normal slides பொண்ணுவாங்க அந்த purpose காகும் இருக்கும் apart from that 
உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஃபிலிம் கம்போசிட்டிங்க்கு தேவைப்படுற விஷயமும் இந்த ஃபோட்டோஷாப்பில் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் அதுவும் வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் எந்த டைமென்ஷன்ஸ் வேணாலும் நான் ஓப்பன் பண்ணி ஒர்க் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபோட்டோ அப்படின்ற ஆப்ஷன் நான் சூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் வந்து லேண்ட்ஸ்கேப் டூ இன்டூ த்ரீ ஸோ கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து ப்ரீஸ் டீட்டெயில் நீங்கள் இங்கே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண போகிற டாக்குமெண்ட் என்ன இதில் வேண்டும் ஸோ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ பை த்ரீ கொடுக்குறேன் ஸோ உங்கள் வித் அண்ட் ஹைட்டை வந்து நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வித் அண்ட் ஹைட் டிஃபால்ட்டாக இருக்குது நான் அதை சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா வித் அண்ட் ஹைட் என்னால் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் இதன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ச்சஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இன்ச்சஸ் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ பிக்சல் இன்ச்சஸ் சென்டிமீட்டர் மில்லிமீட்டர் பாயிண்ட்ஸ் பிக்ஸ் ஸோ ஃபோட்டோஷாப்பில் ஃபீட் ஓரியன்டடான டைமென்ஷன்ஸ் கிடையாது நம்மளுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டிமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இன்ச்சஸ் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஃபீட்டை இன்ச்சாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் இதில் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போதைக்கு நான் இன்ச்சஸ் சூஸ் பண்ணுறேன் தென் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெசல்யூஷன் ஸோ ரெசல்யூஷன் அப்படின்றது டிஸ்பிளே குவாலிட்டி ஆர் டிஸ்பிளே டைமென்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய டேர்ம்ஸில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ரெசல்யூஷனில் வந்து த்ரீ டைப்ஸஸ் ஆர் த்ரீ வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒன்று வந்து செவன்டி டூ அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ இருக்கும் இன்னொன்று ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ இருக்கு தென் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ இது வந்து ஃபிக்ஸட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது தான் கிடையாது நீங்கள் வந்து டென் தௌசண்ட் வரைக்கும் கூட இங்கே கொடுக்க முடியும் பட் த்ரீ தௌசண்ட் தான் ஹை அண்ட் ஒரு பிரிண்டிங்கான ரெசல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பிரிண்டிங் மிஷின் சப்போர்ட் பண்ணுற அதிகமான ரெசல்யூஷன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இதுக்கு மேலே போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கொடுக்கலாம் பட் அந்தளவுக்கு உங்கள் பிரிண்டிங் மிஷின் எஃபிஷியண்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரெசல்யூஷன்ஸை நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் அந்த டைமென்ஷன் பிபிஐயில் வேணுமா இல்லை பிபிசியில் வேணுமா பிபிஐ அப்படின்றது பிக்சல் பர் இன்ச்சஸ் பிபிசி அப்படின்றது பிக்சல் பர் சென்டிமீட்டர் ஸோ நான் வந்து பிக்சல் பர் இன்ச்சஸில் கொடுக்குறேன் இதன் அடுத்தது என்ன கலர் மோட்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க பிட் மேப் கலர் மோட் யூஸ் பண்ணுறீங்களா கிரே ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணுறீங்களா ஆர்ஜிபி பிரிண்டிங் இண்டஸ்ட்ரிக்காக வரீங்கன்னா சிஎம்ஐகே ஆனால் வந்துட்டு வேர்ல்ட் வைட் வந்து டூ இம்பார்ட்டன்ட் ஆர் டூ மேஜர் கலர் மோட் அப்படின்னா அது வந்து ஆர்ஜிபி அண்ட் சிஎம்ஐகே தான் ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் இது ரெண்டுத்தையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் டிஜிட்டல் பர்பஸ்க்காக நீங்கள் டிசைன் பண்ணுறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஃபேஸ்புக் ஓரியன்டான டிசைன்ஸ் பண்ணும்போதோ இல்லை வந்து பப்ளிஷிங் வந்து ஒரு டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்மில் பப்ளிஷ் அவுட் புட் கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் ஆர்ஜிபியில் டிசைன் பண்ணணும் ஏதோ ஒரு ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் வந்து சேம் வைக்கையில் தான் உங்கள் பிரிண்டிங் டிசைனிங்கை நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் வந்து கன்ஃபியூஸே ஆக வேண்டாம் ஸோ டிஜிட்டல் பர்பஸ்க்காக ஆர்ஜிபி பிரிண்டிங் பர்பஸ்க்காக சிஎம் ஒய்கே ஸோ இந்த சிஎம் ஒய்கேஷ் பற்றி ஆர்ஜிபி பற்றி நான் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக ஒரு வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போதைக்கு நான் இதிலேருந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் ஆர்ஜிபி சூஸ் பண்ணிவிட்டு தென் என்ன பிட் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஜென்ரலாக பிட் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர் டெப்த்தை மீன் பண்ணுறது ஒரு விஷயம் எயிட் பிட் சிக்ஸ்டீன் பிட் தேர்ட்டி டூ பிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எயிட் பிட் வந்து ஃபோட்டோஷாப்க்கு நார்மலான ஒரு ஜேபேக்கு ரொம்ப ரொம்ப இனாஃப் ஸோ நீங்கள் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி டூ கொண்டு போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது ஜேபேக் சேவ் பண்ண முடியாது உங்களுக்கு ஃபோட்டோஷாப்பில் இருந்து ஸோ அந்த ரீசன்னால் நீங்கள் எயிட் பீட்டில் மோர் இனஃப் டு ஒர்க் ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களோட பேக்ரவுண்டு கலர் ஸோ இந்த பேக்ரவுண்ட் கலர் டிஃபால்ட்டாக ஒயிட்டில் இருக்கும் வேணும்னா நீங்கள் பேக்கில் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆர் பேக்ரவுண்ட் கலர் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன பேக்ரவுண்ட் கலர் வேணும் அப்படின்றத நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இது எதுவுமே வந்து ஒன் டைம் கிரியேட்டட் கிடையாது எப்போ வேணாலும் நம்ம இதில் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதனால் இப்போதைக்கு நான் வந்து ஒயிட்ன்ற ஆப்ஷன்லேயே கொடுக்குறேன் ஸோ அட்வான்ஸ் ஆப்ஷன் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா கலர் ப்ரொஃபைல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ கலர் ப்ரொஃபைல் வந்து நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஒரு பர்டிகுலர் கலர் ப்ரொஃபைலில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க இப்போ ஆப்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க ஒரு கலர் ப்ரொஃபைல் இருக்குது அடோப் ஒரு கலர் ப்ரொஃபைல் இருக்குது டிஸ்பிளேஸ்க்கு ஹெச்டிக்கு டெலிவிஷனுக்கு இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒவ்வொரு கலர் ப்ரொஃபைல்ஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ண போகிற கம்பெனியில்
நான் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்க்கணும் அப்படின்ற விஷயத்த நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாட்டமில் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு டைமென்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது வந்து டாக்குமெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டாக்குமெண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் வேணுமா ப்ரொஃபைல் வேணுமா ஸோ என்ன வேணும் ஸோ இப்போதைக்கு எனக்கு டாக்குமெண்ட்டோட டைமென்ஷன்ஸ் எனக்கு தெரியணும் ஸோ நான் வந்து கிரியேட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா டூ பை த்ரீ இன்ச்சஸில் சம்திங் கிரியேட் பண்ணேன் பட் இப்போ எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல நைன் ஹண்ட்ரட் இன்டூ நைன் ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் இன்டூ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸில் என்னோடய டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் ஆயிருக்கு தட் மீன்ஸ் நான் இன்ச்சஸில் கிரியேட் பண்ணேன் பட் எனக்கு டாக்குமெண்ட் பிக்சல்ஸில் கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எடிட் மெனுவில் வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் ஆப்ஷனில் போனீங்க அப்படின்னா யூனிட்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த யூனிட்ஸ் அண்ட் ரூலரில் வந்துட்டு உங்கள் டிஃபால்ட் யூனிட்டை இன்ச்சஸில் மாற்றுங்க ஸோ நீங்கள் நியூ டாக்குமெண்ட் என்ன டைமென்ஷன்ஸில் கொடுத்துருக்கீங்களோ அதே யூனிட்டை உங்களோட என்டையர் டாக்குமெண்ட்டுக்கும் நீங்கள் கொடுக்கணும் ஸோ நான் இன்ச்சஸில் கொடுத்துட்டு ஐம் கிவிங் ஓகே இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் த்ரீ இன்ச்சஸ் இன்ட்டு டூ இன்ச்சஸ் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிக்சல் பர் இன்ச்சஸில் வந்து எனக்கு என்னோடய ஃபைல் க்ரியேட் ஆயிருக்கு இப்போது இதே டாக்குமெண்ட்டை நான் போர்ட்ரேட் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ மறுபடியும் நியூ டாக்குமெண்ட்டில் போயிட்டு இங்கே ஓரியன்டேஷன் அப்படின்றத கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதே பிரிண்ட் ஐ மீன் ஃபோட்டோ லேண்ட்ஸ்கேப் இப்போ ஓரியன்டேஷன் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஸோ அதாவது ஓரியன்டேஷன் அப்படின்றது ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட்டை நீங்கள் இந்த மாதிரி வச்சு பார்க்குறதுக்கும் அதே ஏ ஃபோர் ஷீட்டை நைன்டி டிகிரி நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிடைக்கிற பெர்ஸ்பெக்டிவ் தான் உங்களுக்கு ஓரியன்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நான் இப்போ வந்து போர்ட்ரேட்டில் கொடுக்குறேன் நான் முன்னாடி கிரியேட் பண்ண டாக்குமெண்ட் லேண்ட்ஸ்கேப்பில் இருந்தது இப்போ போர்ட்ரேட்டில் கொடுத்து நான் ஓகே கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட் போர்ட்ரேட்டில் உங்களுக்கு கிரியேட் ஆயிருக்கு ஸோ ஜென்ரலாக லேண்ட்ஸ்கேப்புக்கும் போர்ட்ரேட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒய்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் அட்டென்ஷன் கிடைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து லேண்ட்ஸ்கேப் யூஸ் பண்ணலாம் நிறைய கண்டென்ட் இருக்குது ஒய்டாக இருக்குது ஒரு குரூப் ஃபோட்டோகிராஃப் மாதிரியான விஷயங்களுக்கு இல்லை ஒரு பெரிய ப்ராடக்டோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் வருது அதை வந்து ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஒயிட் ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ண முடியும் லேண்ட்ஸ்கேப் அப்படின்றது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டடான ஃபோக்கஸ் அதாவது யூசர்ஸ் வந்து ரொம்ப நேரம் ரொம்ப யூசர் வந்து அதாவது அந்த பார்க்குற ஆடியன்ஸ் வந்து ரொம்ப லெஃப்ட் ரைட் ஹெட்டை ஷேக் பண்ணி பார்க்காம உங்களோட ப்ராடக்டில் மட்டும் ஒரு அட்டென்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த போர்ட்ரேட் ஸ்க்ரீன்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து போர்ட்ரேட் அண்ட் லேண்ட்ஸ்கேப்க்கான ஆப்ஷன் தென் வந்து உங்களுக்கு உங்களோட மூவ் டூல் ஸோ உங்கள் டூல் ப்ரிசட்ஸில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனாக அந்த மூவ் டூல் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஆர்க் போர்ட் டூல்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க யூஸ்வலாக மூவ் டூல் வந்து உங்களோட நியூ டாக்குமெண்ட்டில் எந்த ஒரு ஒர்க்கும் பண்ணாது உங்களுக்கு ஏதாவது நீங்கள் கண்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த மூவ் டூல் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் பட் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஆர்க் போர்டை நான் எடிட் பண்ணணும் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல ஆர்க் போர்ட் டூல்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த ஆர்ட் போர்ட் டூல் எடுத்துக்கோங்க ஒரு நியூ டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் அகெயின் அதே ஃபோட்டோ ப்ரிசர்ட்ஸ் ஆப்ஷனில் போயிட்டு இப்போ ஆர்ட் போர்டுன்ற இந்த ஆப்ஷனை நான் எனபிள் பண்ணுறேன் இதுக்கு முன்னாடி நான் கிரியேட் பண்ணும்போது ஆர்ட் போர்ட்ஸ் நான் எனபிள் பண்ணலை இப்போ ஆர்ட் போர்ட் எனபிள் பண்ணிவிட்டு அதே ஃபைலை திருப்பியும் கிரியேட் பண்ணுறேன் நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் ஆர்ட் போர்ட் அப்படின்ற ஒரு ஃபோல்டர் எனக்கு கிரியேட் ஆயிருக்கு ஸோ நீங்கள் தேவைப்பட்டதுன்னா ஆர்ட் போர்ட் ஸோ இது வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் மாதிரியான வேர்ஷன் நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பை டிஃபால்ட்டாக ஆர்ட் போர்டோட உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட் கிரியேட் ஆகும் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் மாதிரியான வேர்ஷன்ஸில் வந்து ஆர்ட் போர்டுன்ற ஆப்ஷன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் எனபிள் டிசபிள் பண்ணிக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் ஆர்ட் போர்ட் இல்லாமல் கிரியேட் பண்ண டாக்குமெண்ட்டில் ஆர்ட் போர்ட் டூல் எடுத்தேன்னா என்னால் கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ண முடியாது இது உங்கள் ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஆர்ட் போர்ட் இருக்கிற டூல்ஸ் நான் எடுத்து யூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த ஆர்ட் போர்ட் ஆப்ஷன் எனக்கு ஒர்க் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஆர்ட் போர்டுன்ற இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆர்ட் போர்டை நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஆர்ட் போர்டு எவ்வளோ வித் வேணும் எவ்வளோ ஹைட் வேணும் இந்த ஆர்ட் போர்டு இன்னொரு டூப்ளிகேட் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் டூப்ளிகேட் ஆர்ட் போர்ட் ஸோ அதாவது இந்த ஆர்ட் போர்டை ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டூப்ளிகேட் ஆர்
மேல இருக்கிற இதுக்கு தனி லேயரும் கீழே இருக்கிற ஆர்ட் போர்டுக்கு தனி லேயர் இல்லுஸ்ட்ரேட்டர்ல எல்லா ஆர்ட் போர்டுக்கும் சேர்த்து ஒரே லேயர் தான் இருக்கும் பட் போட்டோஷாப்ல ஒவ்வொரு ஆர்ட் போர்டும் ஒவ்வொரு குரூப்பா பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஒவ்வொரு லேயரும் ஒவ்வொரு ஆர்ட் போர்டுக்கு கீழே தனித்தனியா அவங்களால கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னா உங்களோட எந்த டிசைனும் இன்னொரு டிசைனோட கொலைட் ஆகாது ஸோ நீங்க செப்பரேட்டாவே உங்க டிசைன்ஸை ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நீங்க டைமென்ஷன்ஸ் இந்த இடத்துல வந்து டெலிட் பண்ண முடியும் மீன் உங்க டைமென்ஷன்ஸ் இந்த இடத்துல மாத்திக்க முடியும் ஆர்ட் போர்டோட ப்ரிசர்ட்ஸ் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்றீங்கன்னா ஆர்ட் போர்ட் ப்ரிசர்ட்ஸ் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் தென் உங்களுக்கு ஆர்ட் போர்ட் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஆட் நியூ ஆர்ட் போர்ட் ஆப்ஷன் மூலியமா நீங்க ஆட் பண்ண முடியும் தென் அதுக்கப்புறம் மார்க் போர்ட்ரேட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா லேண்ட்ஸ்கேப் அப்படியே போர்ட்ரேட்டா மாறும் தென் அகேன் போர்ட்ரேட் அப்படியே லேண்ட்ஸ்கேப் உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் ஆர்ட் போர்ட்ஸ் அவங்களால அலைன்மெண்ட்டும் பண்ணிக்க முடியும் வேற சில ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் கஸ்டமைஸ்டா நான் ஒரு டிசைன் கொடுக்க போறேன் நான் வந்து அதை சேவ் பண்ணிட்டு ரெகுலரா யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா நீங்க அதை கொடுத்துக்கலாம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ்ல நான் ஒரு டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ண போறேன் ஸோ என்னோட பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்துட்டு ஜஸ்ட் வந்து ஒரு லைட் ப்ளூ யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ டெமோ சைஸ் கொடுத்துட்டு ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ சேவ் ப்ரிசர்ட்டில் டெமோ சைஸ் ஸோ சேவ் ப்ரிசர்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டனா என்னோடய டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரீசெண்டாக நான் ஒர்க் பண்ண டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ நான் க்ளோஸ் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் பண்ணால் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நான் ரீசெண்டாக ஒர்க் பண்ண டைமென்ஷன்ஸ் இங்கே எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ப்ரீசெட்டாக இருக்கிற சில டைமென்ஷன்ஸ் சேவ்டு நான் வந்து ரெகுலராக ஒரு டிசைன்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஒரு சைஸ் நான் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதை நான் சேவ் பண்ணி வச்சுட்டா எப்போ இருந்தாலும் என்னோட டெமோ அப்படின்ற இந்த சாரி சேவ்டு லிஸ்ட்டில் வந்து எனக்கு ஆட் ஆகிடும் ஸோ எப்போ எனக்கு வேணுனாலும் நான் அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்கேஸ் உங்களுக்கு வேண்டாம் இது அப்படின்னா நீங்கள் டெலிட் பண்ணிடலாம் ஸோ டெலிட் ஐக்கான் கொடுத்துருப்பாங்க டெலிட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் ப்ரிசர்ட்டில் க்ரியேட் பண்ண அந்த ஆப்ஷன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு இதில் இருந்து டெலிட் ஆகிடும் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஃபோட்டோஷாப் டாக்குமெண்ட் எப்படி க்ரியேட் பண்ணோம் அதில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஆர்ட் போர்டை பற்றி பார்த்தோம் எப்படி வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் எடிட் பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் டவுட்ஸ் அண்ட் சஜஷன்ஸை டெஃபினட்டாக நீங்கள் கீழே எனக்கு கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் கீப் சப்போர்ட்டிங் என்னோடய நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன்